大家好，我是财先生，欢迎来到财商成长频道。为什么我们常常听了一些成功企业家的演讲，但是好像还是摸不着成为富人的具体方法呢？他们每个人所说的成功方法，听起来好像都很有道理，但好像就是不知道怎么开始。有的人会觉得他们是不是有所保留，有的人觉得他们的成功也只是运气好罢了。但我想说的是，适合他们的方法不一定适合你。所以，即便你照他们说的方法去做，很大的概率都是失败收场，造成你对创业越来越没有信心。有些事情没亲身经历过是没有办法开悟的。在我的创业过程中，就经历了许多，也学到了很多心态与方法。到头来才发现，真正能帮助我成功的方法，其实这些成功的企业家早就告诉我们了。成功不在技巧上，而是在思维上。思维通了，方法自己会生成，真的是这样的。提升财富最关键的，一定要先改变自己的脑袋、自己的思想，因为我们的思维决定了我们的行为。我们外在所获得的东西，其实都是我们内心的投影。我们穷也是因为我们的潜意识里觉得自己是穷人。今天我将会把这些能帮助大家开悟的富人心法，以比较白话的方式，毫无保留的分享给大家。我更会直接告诉大家，成为富人应有的目标。具体的项目和具体的方法，这些都是我多年的亲身经验和领悟所总结出来的精华，可能会冲击到大家的价值观，还有人生观。但如果大家认真的把这些听完、听懂，你就有可能因为当中的一两句话开窍了，从此达到时间自由、财富自由，还有灵魂自由。所以你一定要耐心的把影片看到最后，最后的内容才是最精华的地方。顺带一提。这个频道是帮助大家培养财富思维，请记得订阅并打开小铃铛，你将不会错过财富的免费讯息，并且早日达到财富自由。好了，那么我们进入正题。首先，这些成功的企业家其实真的已经把他的亲身经历毫不保留地告诉我们了。成功的关键就是要改变自己的思维，而不是去学技术、去学方法，因为适合他的方法不一定适合你。你要明白，同样的创业项目。在不同的人手上，就会出现不同的结果。为什么要这么说呢？我说个故事，大家就会明白了。这个故事毫不夸张地讲，改变了富爸爸、穷爸爸的人生，也改变了我的人生。从此，让我们从主动收入的赚钱模式，变成了被动收入的赚钱模式。大家仔细地听。从前有一个村庄，非常的美丽，但是就缺水。村长就挑选了两个人，让他们来为村民们解决缺水的问题。第一个人收到通知以后，非常的兴奋，用最原始的方法拿了几个桶子，去了山下挑起水来。水挑上山以后，就拿去村子里面卖。一开始的时候，的确赚到了钱。另外一个人呢，他收到了这个通知以后，就消失了，就找不到人了。他去做什么呢？他写了一份投资计划书，去到了城里面找了几位投资者，然后说服了这几位投资者之后。他就拿着投资者的钱去找了一批人，组成了一个施工团队，开始去找井，开始为每家每户去装上自来水管。这第一个人，他透过努力去挑水赚了一些钱，但这是一个很辛苦的方式，因为他每天都要从早忙到晚，从山下跑去山上的村子，而且这个水还不是每天供应，因为他需要在周六周日的时候休息。虽然他后来有钱了，也也雇了很多员工跟他一起去挑水。但这些人也是很辛苦的，很累的。后来第二个人的自来水管建好了，他就说了一句话：“今天免费给你们安装自来水管，我的水费比第一个人便宜百分之七十五，不但比他的水干净，而且还是二十四小时供应的。”当他讲完以后，百分之九十七的人都选择了第二个人。从此以后，市场就被第二个人垄断了。第一个人就只能很辛苦的自己去挑水，因为他也雇不起员工了。而第二个人每天就躺在家里睡觉，当别人的水龙头打开的时候，那个钱就会自动流进他的口袋里面。故事还没有结束，当这第二个人赚到钱以后，他的财商思维就开始发挥了。他拿这些钱问了自己一个问题：我们的村子需要自来水管道，别的村子也一定需要吧？于是他就拿这些赚到的钱，跑到其他的村庄，也开始找井给别人装自来水管道。大家听懂了吗？到底是思维决定命运，还是技术决定命运呢？同样告诉你一个项目，告诉你只要去搞水资源就能发财了。有的人靠自己的体力、自己的技术很努力的去做
，到头来弄得自己遍体鳞伤，赚来的钱还不够给拿去看病的医药费，最后还会被社会淘汰，连一日三餐都成为每天最大的烦恼。有些人就会说：“我也是靠自己的努力来赚钱，我不偷不抢的，为什么要批评我呢？”其实不是批评他们，我希望大家不要有这样的想法，这样只会让你永远摆脱不了贫穷，因为我坚信思维会决定命运。穷人的思维决定你是穷人的事实。我不会批评别人，我只会为你发财而感到开心。而且我是真心的欣赏这些人的努力，因为我自己也是一个很努力的人。但是我只想告诉大家的是，就是你的思考方式就会影响你做什么事，你做了什么事就会得到什么结果。有句话是这样说的：选择比努力更重要。但是是思维影响了你的选择，所以思维决定选择，选择决定结果。我把《富爸爸穷爸爸》这本书读了无数遍，也经历了创业过程，才把一些道理弄懂。《富爸爸穷爸爸》这本书里面提到的 ESBI 四个象限，我之前的影片也提到过，我这边大概的说一下。在象限的左侧是 ENS， 代表着雇员和小老板，也就是故事里面的那第一个人。他们是为了钱去工作，是为了别人去工作，在他们的思维里面，觉得赚钱是多劳多得的。认为自己去挑水就是实际的行为，而大多数人都是这种人，所以大多数人赚的都是主动收入。而象限的右侧是 B 和 I 象限，代表着企业家和投资家。这种人懂得去整合资源，就是故事里面的第二个人。他懂得去利用别人的钱来为他组建团队，用钱让别人来为他工作。他们赚的是被动收入，但右侧的人却不一定比左侧的人聪明。从最高学府毕业的人，也都是在象限的左侧。比如罗伯特·清奇的穷爸爸，他是教育部长，去测智商的话，穷爸爸搞不好比富爸爸聪明。但现实的情况却是，在象限左侧的人，一辈子也要为象限右侧的人打工。那有的人会认为，象限右侧的人要承受很大的风险啊？真的是这样吗？穷爸爸因为他的理念而失去了工作，虽然他也尝试与有人合资开设雪糕店，然而最终仍是不欢而散。结果他在不得志的情况下，因为肺癌含恨而终。你看穷人的风险是不是更大？他们也会失去自认为是稳定的工作，不管你的学历有多高，随着年龄的增长，风险也变得越大，最后可能因为年纪大而被辞退。而象限右侧的人却因为年纪越大，风险就变得越小。他们的财富因为复利效应而不断的累积，特别是现在疫情之下，全球各国的失业率不断的攀升。但我的收入却没有任何的影响，反而越来越多。因为我是在象限的右侧，我有自己自动化运营的公司，我有长期获利的资产，这些都能为我带来被动收入。而在疫情期间，我也开始来了解网络的东西，像 YouTube 就是一个适合分享财商思维给大家的平台。因为我希望大家都可以吸收到学校不会教你的财务知识，借由这个频道播下财富的种子，提升自己的财商思维，然后达到财富自由。目前为止算是我的一个兴趣吧，所以大家现在能清楚你为什么会穷这个问题了吗？即便是收入较高的职业，比如医生、律师、会计师，他们能获得更高的收入，是因为他们具备了一些专业知识。但是即使如此，他们也是在象限的左侧。所以我告诉你，想要成为富人，就必须要去考虑如何对自己劳动正确的定价，来获得自己全部付出应有的回报。富人投入精力去做有利于自己财富增长的事情，比如开公司、做实业投资，而打工只会让人陷入收入仅够养家糊口的恶性循环，而且你会没有时间去学习，你没有金钱去探索如何赚更多钱，而富人却是拥有正确的消费观。人都是有欲望的，因为贪婪，所以要工作来满足欲望，而物质的满足只是暂时的，胃口会越来越大。而穷人和富人在消费上有什么区别呢？富人不用考虑对自己财务状况造成的影响，穷人反其道而行之，购买奢侈品来营造自己拥有购买力的假象。富人把钱花在脖子以上，花钱学习、投资自己的头脑；而穷人把钱花在脖子以下，大部分花在享受消费上。所以，再换一个角度想想，不是富二代的话，这个时候就多花点钱去学投资，不论是提高自己的综合能力，或者去购买房产和金融产品都行。而不是用于单纯消费，几年之后会是完全不同的结果。消费的产品在物理上可能早就消失了，带来的喜悦也早就已经过去。但如果投资，这个时候可能就是一笔不小的财富了。如果你不懂如何投资，
。那么我已经告诉了你最保险又肯定快速增值的方法，就是投资自己的脑袋，不管是看书也好，还是进入富人圈子也好，都能快速帮你致富。另外，请记得，你的认知决定了你的收入。想要变成有钱人，就先放弃打工的念头。没有一家公司能万古长存。也没有公司能保证让你做到退休。这个社会没有安全的职业。也许你在一家公司奉献了整个青春年华，但某天可能你会发现你的公司变成了夕阳产业，没了饭碗。这个时候不得不从头做起，和二十多岁刚毕业的年轻人一起竞争。那当然也有特殊情况。公务员目前看起来相对比较安全，但是也越来越竞争了，尤其是安全感不能靠别人给。别人给的安全感永远只能是自欺欺人的假象。中国有句话讲“富贵险中求”，年轻的时候就是本钱，有冒险的精神非常重要。富贵的人都是靠钱生钱的。有受过良好教育、工作勤奋的年轻人，一年能有个十万美金的收入，已经算得上是很不错了。但如果考虑一下他的家庭，为了栽培这个年轻人所花费的金钱，这个收入的回报就不高了。但是金融资产一年取得百分之十的回报，只能算是稀松平常。穷人观念是这个我不能做，那个我不能做。正是这些自我限制的信念，束缚了一个人追求财富的能力。记着，我们要做一个积极的思考者和行动者。物质上的富裕源于思想上、精神上的丰富，真的是这样的。我希望大家从今天开始，如果你不是富人，就先去摆脱穷人的思维。我们从今天开始要为自己定一个目标，要从象限的左侧进到右侧，要从打工人士变成企业家和投资家，要把主动收入变成被动收入。而唯一能改变的方法，就是可以考虑订阅我的频道，学习投资自己的脑袋，或者去看书、参加培训。我建议大家都一定要看《富爸爸穷爸爸》这本书，因为只有知识才能改变思维，只有思维才能改变行为，只有行为才能改变结果。希望大家有所领悟。最后有什么问题可以留言给我？只要今天的影片对您来说有帮助的，能够帮助自己的人生过得好一点，我就认为有价值了。那么，如果您不想错过任何关于财富思维、达成财富自由的免费讯息，我还是呼吁您订阅我的频道，打开小铃铛，并且按赞及分享这部影片。我真心的祝福为这部影片点赞的朋友们早日达到财富自由。好了。我们下部影片不见不散。